हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिलेना पब्लिकेशन का जो चैप्टर थ्री है उसके बी पार्ट की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज थ्री बी उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन टोटल देर आर ट्वेंटी क्वेश्चन तो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट टेन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज अ फिक्स्ड पुली एंड स्टेट इट्स वन यूज तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम बात करते हैं एक फिक्स्ड पुली की तो उसकी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कभी भी मूव नहीं करती है ना वो ऊपर की तरफ जाती है ना वो नीचे की तरफ आती है ठीक है तो देखिए इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे आप तो आपने लिखना है अ पुली विच हैज इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स इन पोजिशन इज कॉल्ड अ फिक्स पुली और जहां तक बात आती है इट्स वन यूज तो आप लिखेंगे इट इज यूज टू लिफ्ट अ लोड आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिंगल फिक्स्ड पुली सो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिंगल फिक्स्ड पुली होती है दैट इज वन ठीक है सो कैन इट बी यूज एज ए फोर्स मल्टीप्लायर आंसर इज नो देखिए जब हम बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर की तो उस केस में उसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होनी चाहिए लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली की तो उसकी वैल्यू तो इक्वल टू वन आती है सो दे हम कहेंगे कि इट कैन नॉट बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर आई होप आपको ये जो आंसर है समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं नेम द पुली विच हैज नो गेन इन मकैनिकल एडवांटेज तो अभी तो हमने किया दैट अ सिंगल फिक्स पुली और फिर कहता है एक्सप्लेन व्हाई इज सच अ पुली देन यूज तो इसका आंसर है ये तो सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाई विद इट्स यूज द एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन तो देखिए माना कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन नहीं है माना कि ये फोर्स मल्टीप्लायर या स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करता बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसकी हेल्प से हम एफर्ट लगा सकते हैं इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल फिक्स पुली तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल वही है कि इसका जो आंसर है वो है आपका वन तो क्योंकि आइडियल केस है ना तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो एक्जैक्टली दूसरे के सेम होते हैं तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा वन आएगा आई होप आपको आंसर समझ में आ गया तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं इन ए सिंगल फिक्स पुली इफ द एफर्ट मूव बाय अ डिस्टेंस एक्स डाउनवर्ड्स बाय व्हाट हाइट इज द लोड रेस्ड अपवर्ड्स सो देखिए सबसे पहली बात है कि सिंगल फिक्स पुली की जो वेलोसिटी रेशियो होती है वो तो होती है वन जो कि बराबर होती है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वन है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड के तो देखिए अगर ये कह रहा है कि एफर्ट आपका एक्स जो डिस्टेंस है वो मूव हुआ है तो हमारा लोड भी एक्स डिस्टेंस ही ऊपर की तरफ मूव किया होगा ठीक है सो so ये था क्वेश्चन और ये है इसका आंसर आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता कि वट इज अ सिंगल मूवेबल पुली तो देखिए पुली एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल इज कॉल्ड अ मूवेबल पुली तो जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मूव कर सके उसको हम कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली एंड वट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज तो एक सिंगल मूवेबल पुली की जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो होती है टू ठीक है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते नेम द टाइप ऑफ अ सिंगल पुली दैट हैज एन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू टू अभी तो बताया आपको अ सिंगल मूवेबल मूवेबल पुली तो ये है आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर फिर कहते हैं ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ अ पुली मैंशन बाई यू देखिए कुछ नहीं करना सबसे पहले हम एक रूफ बनाएंगे उसके साथ हमने एक पुली है वो हमने देखो ऐसे बनाना है ये बेसिकली क्या है ये स्ट्रिंग है आपका और इसके दूसरे एंड में आप एफर्ट लगाएंगे इन दी अपवर डायरेक्शन लाइक दिस और जो लोड है आपका वो यहां की तरफ एक्ट करता है लाइक दिस इसके साथ साथ आपको ड्रॉ करना होता है टेंशन तो देखिए यहां पे जो टेंशन है वो आपका टी ऊपर एक्ट करेगा सिमिलरली यहां पर आपका ऊपर एक्ट करेगा बट इस पॉइंट के लिए वो नीचे की तरफ आपका एक्ट करेगा और सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी टेंशन आपका नीचे की तरफ आपका एक्ट करेगा ठीक हो गया आई होप आपको ये क्वेश्चन उस कहां से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव टू रीजन बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट 100 परसेंट तो देखिए इसके दो रीजन है और वो दो रीजन है ये 
तो पहला रीजन है इन द वेट ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द बेरिंग ऑफ द पुली रिड्यूसेज द मैकेनिक एडवांटेज एंड सो द एफिशियंसी बिकम लेस देन हंड्रेड परसेंट मतलब एक आइडियल केस में हम वेट ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग वो निगलिजिबल लेके चलते हैं और हम ये भी मान के चलते हैं कि उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होगी किसके बीच में एक पुली और जो बेरिंग है उनके बीच में वो जीरो होगी बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता इसी की वजह से आपकी एफिशियंसी हमेशा क्या आती है लेस देन हंड्रेड परसेंट आती है आई होप आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स नीड टू बी अप्लाइड व्हेन ए सिंगल पुली इज यूज्ड विद अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन सो देखिए एक सिंगल मूवेबल पुली के केस में ही एक्चुअली में ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर पहले इसको आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ये देखिए ये हमारे पास एक मूवेबल पुली है साथ में मैंने लोड लगा दिया और देखिए इस तरफ आपका हमारा एफर्ट होता है राइट right? सो so, पहले पार्ट का आंसर है इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है क्योंकि हम जो एफर्ट है वो ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं ठीक है जी फिर कहता हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मैकेनिकल एडवांटेज बाई यूजिंग बाई यूजिंग अ सिंगल फिक्सड पोली फिक्स्ड पुली याद है ना आपको मैंने बताया था कि सिंगल फेस पुली का इस्तेमाल होता है जस्ट टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन तो इसलिए हम यहां पे एक सिंगल फेस पुली का इस्तेमाल करेंगे कहते ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम बस कुछ भी नहीं करना यहां पर मैं क्या करूंगा एक सिंगल जो फिक्स uh, पुली है उसको मैं यहां पे लगा दूंगा तो देखिए ये उसके ऊपर से ऐसे जाएगा ठीक है और उसके बाद आप एफर्ट लगाओगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो अब आपने क्या करना देखिए अब आपने टेंशन को ड्रो करना है तो इस केस में टेंशन कनेक्ट करेगा ऊपर की तरफ इस केस में यहां ऊपर अगर मैं ये दो पॉइंट्स ले रहा हूं तो यहां पे लगेगा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एफ जो टेंशन है वो नीचे लगेगा बट हमें जरूरत नहीं तो हम नहीं बनाएंगे सिर्फ यही बनाएंगे ठीक है और जो लोड है वो आपका एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो देखिए ये है आपका एक वेल लेबल डायग्राम और हाँ मैंने आपको पहले भी कहा है मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि जब कभी भी आपने इसको ड्रॉ करना है तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रैंड्स आप बनाते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए इसलिए स्केल की हेल्प से आपने इसको ड्रॉ करना है ठीक है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है वट इज दिलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल मूवेबल पुली देखिए उसका आंसर ये है दैट इज टू ठीक है कहते हाउ डज द फ्रिक्शन इन द पुली बेरिंग अफेक्ट इट आंसर है नो चेंज विल टेक प्लेस इन विलोसिटी रेशियो ड्यू टू फ्रिक्शन कोई भी चेंज नहीं उसमें आता देखो एक, एक बात ना आपको समझनी पड़ेगी विलोसिटी रेशियो जो है वो होता है डिस्प्लेस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेस मूव बाय लोड तो गाइज फ्रिक्शन हो ना हो एफर्ट ने जितना डिस्प्लेस करना है उतना ही करना है लोड ने जितना डिस्प्लेस करना है उतना ही करना है तो जब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो में क्या चेंज आएगा पर हाँ फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज में जरूर चेंज आता है विलोस्ट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता आई होप आपको ये जो टेंथ क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज थ्री बी के फर्स्ट टेन क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच